ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ Hindu ਧਰਮ ਦਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਹਮ Hindu ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸੀ Hindu ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਈ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਪਰਪਜ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਜ ਹੈ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ Hindu ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਦੁਆਪਰ ਜੋ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ ਸਤ ਜੁਗ ਕਲ ਜੁਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਦੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜੀ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਰ ਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਧਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਧਰੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਧਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਸਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿ ਮਨ हे रहीम कृपा दे खजाने मालिक वाहेगुरु अपने चरणा कोल रख ए मेरे लिए स्वर्ग है ते नरक की है जी गुरबाणी दे मुताबिक सिंपल दो गला समझो गुरु दे कोल रहना स्वर्ग है गुरु तो दूर रहना नरक है और सिखा दा आ मरण तो बाद ना किसी ने स्वर्ग देखया ना किसी ने नरक देखया ए दुनिया ही स्वर्ग है दुनिया ही नरक है ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਵਰਗ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬੁਰੇਈਆਂ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਚੁਗਲੀ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਭਾਵ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਦਿਸੇ ਨਾ ਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਈਡ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗੁਪਤ ਮੀਨ ਹਾਈਡ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤ ਯੁਗ ਜੂ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸਭ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਲ ਯੁਗ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਕਾਲ ਯੁਗ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਯੁਗ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ
خاک نور کردم عالم دنیا اسمان جمی درخت آ پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خردنی گافل ہوائے ساری شبد انہ دے جدو ساتھ گرو جی ہندو ویر نو سمجھا ہو دینے تے ساری شبد انہ دینے دینے او تے رام دی گال ہون دی ہے او تے شب دی گال ہون دی ہے او تے برمہ دی گال ہون دی ہے جدو گرو نان صاحب جینیاں کول جان دے بودیاں کول جان دے جوگیاں کول جان دے او تے گورک دی گال کر دے شبد انہ دے نہیں دے ہے ارث اپنے ہون دے ہے ساتھ گرو دے جتے آپ اپنے کھا کھا جانے ہیں آپ اپنے کھا کتے کھانے ہیں شبدہ تے آپ میننگ نہیں سمجھ دے میننگ کی ہوندہ ہے